Tudo bem? Tudo legal com vocês? Eu sou o João Macedo e hoje vocês vão aprender a fazer uma programação musical no programador musical e também na biblioteca musical com tags. Por que tags? Porque você vai usar as tags para dizer que tipo de música vai tocar naquela programação musical. Eu, por exemplo, vou fazer uma programação musical agitada, animada, ou rock, ou dance, ou anos 70. Você vai colocar tags dizendo que aquelas músicas são de determinados estilos. E isto vai funcionar dentro da programação do Rádio Voz. Certinho então? Vamos lá para o vídeo, dê o seu like aí, inscreva-se no canal que é muito importante para gente. Vamos montar então uma programação mais aprimorada, tá? Com tags. E você vai fazer isso usando a biblioteca de músicas. Entrar aqui em bibliotecas de música, ferramentas, biblioteca de músicas, tá? Eu entrei aqui, ó, já tem uma biblioteca aberta, nacional rápido. Deixa eu achar aqui a programação que eu quero mexer. Eu posso, por exemplo, montar uma programação de tags de rock. Essa que eu vou montar é de músicas nacionais rápidas. Tá aqui. Eu já coloquei várias músicas nacionais rápidas. Você vai colocar aqui nesta pasta na biblioteca de músicas, músicas nacionais. Eu coloquei até a letra R. Se eu quiser colocar mais, eu coloco. Vamos ver aqui como eu faço isso. Eu venho aqui na programação, falei na letra R. Você vai fazendo aos pouquinhos, viu? Agora eu entro na letra S. Seleciono aqui as músicas da letra S. Começa com Saio Arabira na minha programação, que é MPB Nacional. Selecionar aqui então. Vai até SNZ. E a próxima letra vai ser letra T. Eu vou baixar então para a biblioteca de músicas a letra S. E pronto. Já baixei aqui, após RPM agora, tem a letra S. Como eu faço? Eu ouço cada música, certo? Eu vou vir aqui, só que eu vou tirar o som, por causa dos direitos autorais. Se a música for rápida, eu deixo. Se a música for romântica, eu tiro. Essa aqui, Eterno Amor, Samba Crio. É romântica. Então o que, que eu faço? Eu seleciono ela e aperto delete e deleto ela. Essa é romântica, deleto ela. Certo? Essa é romântica, deleto ela. Sandra de Sá, amanhã romântica, deleto. Eu vou deixar aqui só músicas rápidas. Depois que eu deixei essas músicas rápidas aqui, eu seleciono elas. Vamos dizer que eu já deixei todas as músicas rápidas aqui. Eu seleciono então elas. Consideremos que estas três são rápidas. Botão direito do mouse, vem aqui adicionar tags. E aí eu adiciono a tag de nacional rápido. Tá aqui, ó. Eu seleciono aqui, ó. Tá vendo aqui? Só que você já tem que criar essa tag. Se você não criou, você cria aqui a tag. Tá? Como criar a tag? Vem aqui, sinal de mais. E aqui você cria uma tag. Romântica nacional, romântica internacional, rápida nacional, rápida internacional, ou rock, que eu criei, uma tag de rock, e aí por diante. Pronto, selecionei nacional rápido aqui. Entendido? Aí eu dou ok. Eu dou ok. Estas músicas aqui são consideradas na tag rápidas. Vou mostrar para vocês aqui esta música. Eu venho aqui na tag propriedades de faixa e aqui está nacional rápida e nacional em outra pasta lá. Você pode colocar quantas tags quiser aqui, mas eu preciso de tags rápidas porque eu preciso fazer uma programação só com nacionais rápidas. E aqui está. 
esta música eu considero rápida e tá ok. Vamos ver aqui o RPM anterior, propriedade, e aí está, ó. tá duas tags aqui, eu posso colocar quantas tags quiser. Nacional rápida, então vai tocar RPM na tag de rápida. Aqui está pronto, eu posso fechar, depois que eu adicionei a tag. Fecho e venho para playlist, gerador de playlist e eu quero colocar aquela tag num programa de fim de semana. O que acontece? Fim de semana à noite, sexta-feira à noite, sábados à tarde e à noite, eu coloco músicas rápidas. Todas essas músicas aqui são rápidas, certo? Inclusive tem montagens aqui, a balada é montagem, mas todas são rápidas. E se eu colocar só nacional, vai tocar nacional rápida e lenta. Como eu coloquei tag na nacional, o que, que eu faço agora? Eu coloco a tag aqui, no filtro. Seleciono a pasta de música nacional. Você pode selecionar a biblioteca de nacional rápido ou pode selecionar a pasta de nacional rápido. Eu venho aqui, ó. vamos ver. Procuro nacional aqui, nacional pop aqui. Pode ser as duas pastas juntas ou separadas. Seleciono essa pasta e programo ela. Pronto, coloquei a pasta de música nacional rápida aqui. Apago esta e coloco esta. Música nacional rápida. Acontece que aqui nesta pasta de música nacional tem músicas nacionais rápidas e músicas nacionais românticas. Mas eu só quero músicas nacionais rápidas. Então vamos resolver isso. Você vem em filtro, filtrar, filtro de tags, sinal de mais, incluir, filtro de tags. Lembra que eu criei a tag lá? Eu venho aqui agora, ó, eu quero, uma, eu quero tag nacional rápida, certo? Eu seleciono tag nacional rápida e dou OK. Pronto, tag nacional rápida eu quero. Tá aqui. Só vai tocar as músicas que tem esta tag nacional rápida no sábado à noite, no sábado à tarde e na sexta-feira à noite, que é final de semana, quando eu faço uma programação mais agitada. Tá pronto aqui. Quando eu gerar esta programação, ela toca só músicas nacionais rápidas. Vamos então gerar a programação. Tá gerando aqui. Gerou a programação, está pronta. 6 horas e 3 minutos de programação. Eu pedi para gerar uma programação de 6 horas. Eu salvo ela. Dou OK. E saio. Está gerada a programação. Depois de ter gerado a programação aqui no playlist, gerador de playlist Pro, o próximo passo é adicionar esta programação aqui no relógio programador, tá? Vamos adicionar então essa programação no relógio programador. Eu já tenho ela aqui. Para adicionar, você vem aqui em adicionar, coloca o nome dela, programa de final de semana, acha o arquivo aqui e adiciona ela. Eu vou te ensinar como fazer isso também. Vai ser bem rapidinho, tá? Vamos lá então achar esta programação. Fim de semana, ela tá aqui, eu já tenho ela pronta. Eu não vou adicionar, eu vou editar porque ela está pronta. Mas você, se não tiver ela pronta, vai ter que adicionar. Aqui está ela. Para achar ela lá no Playlist Pro, você vem aqui. Gerar Playlist. Seguinte. Vem aqui. E todas as programações do Playlist Pro estão aqui. Aqui está então, 
fim de semana pro. Por isso que você tem que colocar o nome para identificar, tá? Selecionei fim de semana pro. Seguinte, fim de semana pro. Aqui eu dei um nome. Aqui eu coloquei uma cor de fundo, cor de fundo, uma cor amarela, para destacar mais para que eu não me perca. Evento habilitado. Eu escolho a hora aqui, certo? Então essa programação vai rolar a partir das 13 horas do sábado e até a meia-noite. Uma programação criada, criada às 13 horas, outra programação criada às 18 horas. Lembrando que eu coloco sempre antes da hora cheia, 56 minutos. Se você quiser colocar a hora cheia, você coloca. Então, 18 e 56. Essa programação é a programação, então, de que horas? Das 19 horas. Não é das 18 horas, porque é 56 minutos. E aqui embaixo eu coloco que eu quero ela no sábado. E também coloco que eu quero ela na sexta. E dou ok para ela. Ela vai tocar só sexta e sábado, porque é um programa de final de semana. A forma de fazer com que ela entre na playlist do Rádio Boss e apague a programação que estava lá. Você seleciona limpar playlist e seleciona esta última aqui, adicionar como faixas da playlist normal. Seleciona esta última aqui. Tá? Por que, que você tem que selecionar esta e esta? Porque se você selecionar qualquer uma dessas outras aqui, ela vai ficar no relógio e ela não pode ficar no relógio. Porque com o relógio ela trava a programação, nenhum programete, nenhum bloco entra no meio dela. Se você selecionar adicionar como faixas da playlist normal, ela entra como uma faixa normal. Ela aparece lá e ela vai começar a tocar sem o relógio. Se você colocou um programete, como eu tenho o mini especial que eu disponibilizo para outras rádios, quando esse programete for entrar, no meu caso, às quatro e meia da tarde do sábado, ele vai entrar no meio dessas músicas aqui. Porque eu selecionei esta faixa aqui, ó, adicionar como faixas da playlist normal. Dou OK e tá tudo programado. Então, no sábado, todas as músicas nacionais vão ser agitadas. Vão ser músicas para cima, músicas de balanço, bem no clima do sábado e da sexta-feira à noite. Tá entendido, então? É assim que se usa a tag. Ah, eu quero um tag de rock. Você prepara uma tag de rock aqui em biblioteca musical. Tô falando porque eu tenho tag de rock. 100% rock aqui. Você prepara uma tag de rock. Portanto, playlist. Estas músicas são músicas rock. Por um programa de rock que eu tenho. Um programete, na verdade. Ele tem 30 minutos. Então, deixa eu ver aqui no Codeplay. Propriedades da faixa. E aqui está. É Internacional 2000 e também é rock. Vai tocar de acordo com a tag de rock no programa de rock. Deu para entender, então? Todas essas músicas desta pasta eu coloquei que elas são rock. Elas tocam num programa de rock, então. Gente, eu espero que vocês tenham entendido. Espero ter ajudado vocês. Aqui estão minhas tags, tá? Cada tag para uma situação que você vai usar. E aí você trabalha com elas. Foi um prazer enorme. Dê o seu like aí, não se esqueça de dar o seu like, tá bom? Inscreva-se no canal que é muito importante pra gente. Ah, então, participem também do nosso grupo no Telegram. Lá a gente soluciona problemas, disponibiliza programas e programetes para você tocar na sua rádio web. Valeu! Grande abraço para vocês todos, tchau, tchau! A potência do rádio está no ar.